。四月二十号，国务委员兼国防部长魏凤和应约同美国国防部长奥斯汀通电话。魏凤和说，中美双方要认真落实两国元首共识，相互尊重，和平共处，避免对抗。美方要将“四不一无意”承诺落到实处。中国希望与美国建立健康稳定发展的大国关系，也必将捍卫国家利益和尊严。美国不应低估中国的决心和能力。中美两军要增进军事互信，加强对话交流，管控风险危机，开展务实合作，确保两军关系正常稳定发展。魏凤和针对台湾问题表明严正立场，强调台湾是中国不可分割的一部分，这是谁也无法改变的事实和现状。台湾问题如果处理不好，就会对两国关系造成颠覆性影响。中国军队将坚决维护国家主权、安全和领土完整。奥斯汀表示，美方愿推动落实两国元首通话达成的重要共识，将本着坦诚开放的态度加强军事领域交往合作。美国坚持一个中国政策，双方应以负责任方式管控竞争、管控风险，妥善处理两军关系面临的难题。双方还就海空安全问题、乌克兰局势等交换看法。中方要求美方停止在海上进行军事挑衅，不得利用乌克兰问题对中国抹黑、栽赃、威胁、施压。近日，中国与所罗门群岛正式签署双边安全合作框架协议，但是这次两个主权国家之间的正常合作却遭到美国等国不断非议与施压，渲染所谓中国威胁。不仅如此，美国和澳大利亚还接连向所罗门派遣高官进行游说，意在阻挠中所合作。对此，中国外交部所罗门群岛总理索加瓦雷先后强调，中所政府间达成的安全协议不会损害地区和平与和谐。外交部发言人汪文斌于周二证实，经中索两国政府批准，近日，王毅国委员兼外长和所罗门群岛外长马内莱分别代表两国政府正式签署了中索政府间安全合作框架协议。就在中方宣布协议之后不久，所罗门群岛总理马纳西·索加瓦雷也进行了官宣。他在议会上表示，与中国的安全合作不针对任何国家或外部联盟，而是针对自己的内部安全局势，不会损害地区的和平与和谐。他强调，该协议允许保护所基建设施，但不涉及建立军事基地。在周三的外交部例行记者会上，中所安全合作框架协议的相关话题依然成为焦点之一。对于有记者提问，美国、日本、新西兰、澳大利亚四国对这份安全框架协议感到担忧，称中所安全合作框架对自由和开放的印太地区构成严重风险。发言人汪文斌再次回应称，中所两国在平等互利、公开透明的基础上进行安全合作，帮助所方维持社会秩序、应对自然灾害、开展人道主义救。住不针对任何第三方，不取代所现有的双多边安全合作机制。我不明白这怎么就对美方构成严重的风险。对于美方等一再蛮横的干涉中所安全合作协议，汪文斌连发四问：按照美方的逻辑，是不是太平洋岛国只能同美方开展安全合作，或者只能同包括美方在内的他的少数几个盟友开展安全合作？是不是同其他国家进行安全合作就是威胁？美方究竟是把岛国视为独立的主权国家，还是当做自己的附属物？是要与岛国发展平等关系，还是寻求控制岛国？这些是美方需要回答的问题。尽管中索双方一再进行说明澄清，但依然未能阻止美澳等国的焦虑。美方还紧急派出高级官员访问所罗门群岛。Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Daniel Crittenbrink and National Security Council Indo-Pacific Coordinator Kurt Campbell will lead a delegation of U.S. government officials to Fiji, Papua New Guinea, and the Solomon Islands this week. Building on Secretary Blinken's February 2022 visit to the region, the delegation will reaffirm the U.S. commitment to a free and open Indo-Pacific as we work together. To tackle the most significant global challenges of the 21st century, Campbell's 此行也被视为美国国务卿布林肯访问的延续。今年二月，布林肯访问澳大利亚和斐济，宣布将在所罗门群岛重设大使馆。这是自1985年以来，美国国务卿首次访问斐济，也是美时隔二十九年计划重开驻所大使馆。
。英国金融时报的评论称，自所罗门群岛2019年与台当局断交后，美国的担忧与日俱增。美国罕见接连派出高级别官员到访，凸显华盛顿对中所签署协议的警惕和担忧。外界分析，坎贝尔此访一是向所罗门群岛政府当面施压，二是继续对该国进行分化，包括动用资源支持分离主义势力。白宫国家安全委员会、国防部、国际开发署等部门组建代表团，显示美国试图以全政府方式在该地区实施印太战略。就连部分美国媒体都感叹，一个人口不到七十万的南太岛国，竟意外成为美方眼中的竞争中心。所罗门群岛本身内部存在极度不稳定的状态，一一些域外国家不断的炒作，它根本上是为了破坏中所之间的关系，那么进一步的要。遏制或者说引呃阻碍中国在。南太平洋地区的相关的活动。去年十一月，所罗门群岛首都爆发骚乱，给当地造成严重经济损失。所罗门群岛政府更加意识到，要加强自身警察能力建设，积极推动对外安全合作多元化，决定扩大和深化与多国的安全伙伴关系。中国也是其中之一。但中所之间的正常合作却一下子戳中美西方的敏感点。自三月下旬以来，从发表干涉性声明、炮制和散布一系。系列威胁论和谣言，到美澳等国接力行动，就是妄图搅黄中所合作协议。美方的一名高级官员渲染称，中所签订安全协议会加剧地区紧张局势。美国太平洋舰队司令萨缪尔·帕帕罗近日以妄加批评协议签订为秘密安排，令美国及其伙伴担忧。澳大利亚国防部长达顿早前表示，中所之间的安全合作应该被叫停。此外，澳大利亚还派出高官飞往所罗门群岛与该国总理。索加瓦雷举行会谈。当地时间三月二十九号，所罗门群岛总理索加瓦雷在会议上表示，美国、澳大利亚等国对所罗门群岛与中国安全谈判的强加干涉，这对于一个主权国家来说是非常侮辱性的。We find it very insulting, Mr. Speaker, to be branded as unfit to manage our sovereign affairs, or have other motives in pursuing our national interests. 发言中可以明显感受到索加瓦雷总理的义愤填膺。Australian media is on about Solomon Islands is being pressured by the People's Republic of China to build a military base in Solomon Islands. That's Australian media, Mr. Speaker. Where does that nonsense come from? The security treaty, Mr. Speaker, is pursued at the request of Solomon Islands government. We are not pressured. We are not pressured in any way by our new friends. And there is no intention whatsoever, Mr. Speaker, to ask China to build a military base in Solomon Islands. Goodness. 索加瓦雷还强调，索方无意参与任何地缘政治大国争斗。It is clear that we need to diversify the country's relationship with other partners. And what is wrong with that? 美国副国务卿舍曼周二启程赴比利时布鲁塞尔，率团参加第三次美欧中国议题对话以及美国欧盟印太问题磋商会议。美欧中国议题对话是拜登政府上台以后意图拉拢盟友、围堵中国的一项机制。不过，在美欧对华态度有一定温差的情况下，欧洲真会配合美国对中国进行围追堵截吗？来看看报道。美国国务院发言人普莱斯周一称，第三次美欧中国议题对话将于本周四举行。本周五，舍曼将与欧洲盟友讨论印太事务。此外，舍曼还将继续与北约和欧盟伙伴就乌克兰冲突进行密切协调。普莱斯还宣称，美方会持续关注中国可能对俄罗斯的支持程度。If、uh, the PRC were to provide、uh, weapons, supplies,、uh, were seek,、uh, seek to help、uh, Russia. Uh, evade sanctions,、uh, there would be strong consequences for that, not only on our part,、uh, but also on the part of our allies、uh, and partners. 拜登政府上台以来，为全面围堵中国，除在亚太区域全面铺开外，打造美日澳印四方机制，还不遗余力拉拢传统欧洲盟友。而美欧中国议题对话的构想，正是去年三月由拜登排版的，目的是与欧洲盟友商讨与中国的系统性竞争，实质上是小圈子政治。
值得注意的是，这个对话相当频繁，去年五月首次举行，半年后就举行了第二次，时隔五个月又计划举行第三次。深圳卫视注意到，此前两次对话的议题基本固定。从会后发布的通稿来看，美欧在涉港、涉疆、涉台、东海和南海等方面抹黑攻击中国，但并没有达成任何实质性成果，显示美欧之间在对华政策上存在分歧。对此，中国外交部曾敦促有关方面。摒弃冷战思维，以意识形态划线、搞小圈子的做法损人害己，得不偿失。分析指出，美国对欧洲盟友的拉拢不仅仅是设置美欧中国议题对话机制这么简单，中国议题已经成为美国在北约甚至慕尼黑安全会议上设置的最主要议题。本月上旬举行的北约外长会，表面上是探讨军援乌克兰的问题，但实际上破格邀请了许多域外国家参会，比如日本、韩国等亚太地区的外长。就首次出现在北约会议上，号称是要一起讨论北约的新战略构想。北约秘书长斯托尔滕贝格当时就直白地说，该构想将首次考虑中国在全球舞台上日益增长的影响力和胁迫性政策。而作为世界上国际战略和安全政策领域最重要的论坛之一的慕尼黑安全会议，近年来也连续开启了中国专场。多名参会的西方政客借此平台抹黑和指责中国，大肆渲染中国威胁论。今年，国委员兼外长王毅在出席第五十八届慕尼黑安全会议中国专场并发表主旨讲话时，就严正指出，当前世界再次面临分裂和对抗的风险，个别大国重拾冷战思维，制造阵营对立，破坏国际法治，挑动对。力对抗，热衷脱钩筑墙，崇尚霸权霸凌，这种状况不应再继续下去了。不过，有观察认为，美欧之间的互动并不意味着双方将抱团针对中国，因为欧洲和美国之间的对华政策有根本上的区别。拜登政府以竞争、合作、对抗定义中美关系，而欧盟早在2019年春发表的《欧中战略展望》文件中，就将中国确定为合作伙伴、经济竞争者和体制竞争对手。美欧三位一体的对华政策各有侧重，凸显互不相同的一面。美国以竞争和对抗作为。对华政策的主基调，而欧盟则强调对华以合作为主，竞争为辅。对欧盟来说，是利益而非价值观决定对华政策的根本取向。发展对华关系不但符合自身利益，也有利于推行战略自主构想。其中一直强调战略自主的法国总统马克龙就多次表示，不要以偏见看待与中国的关系。欧盟既不要当中国的附庸，也不要站在美国一边。德国法兰克福汇报也指出，欧美双方的经济利益并不相同，欧洲不应被美国所挟制绑架，更不应同中国脱钩。俄乌冲突导致了欧洲将将它的主要精力放在呃东欧战场上，那么在短期内应该说欧洲很难抽身。或者说，他很难能够投入更多资源到亚太地区，所以使得美欧之间的这样一种对话，实际上只是停留在表面，很难深入到实际啊。同同时呢，欧洲内部在对华问题上，它也没有形成完全一致的看法。我们知道，欧洲内部有许多国家，它是仍然希望与中国进行友好合友好的合作，那么它不希望在对抗中国的这条道路上与美国站在一起。另一方面，美国在军事方面持续对中国进行围堵。美国院日前发布《2022年军控遵约报告》，指责中国未遵守暂停核试验、导弹防扩散承诺，并对中国履行禁止生物武器公约提出质疑。对此，外交部发言人汪文斌在周二的例行记者会上驳斥：“美国每年都炮制所谓的军控遵约报告，摆出一副法官的姿态，对他国军控和防扩散政策和实践指手画脚，将自身标榜为模范，十分。”荒唐，在遵守军控条约方面，中美两国的表现孰优孰劣，国际社会自有公论。美方对中国的指责，纯系捕风捉影，子虚乌有。中方一贯本着负责任的态度，认真履行自身承担的国际义务和承诺，坚定致力于多边主义，始终坚持维护以联合国为核心的国际体系。和以国际法为基础的国际秩序。美国搞这样一个军控遵约报告啊，是在现在的整个地缘政治冲突、竞争加剧的背景之下，尤其是中美之间的竞争日趋激烈，同时由于呃俄乌冲突所带来的一系列的地全球和地缘政治的震荡效应，那么使得美国它需要通过一些这样类型的政策报告文件。
，来进一步的转移注意力，将更多国家的目光聚焦到中国问题上。这实际上是美国本身通过一种舆论。话语宣传的一种操纵的方式，来进一步的加大对华的这样一种战略竞争。值得警惕的是，美国对华持续围堵遏制，还延展到网络安全领域。一段时间以来，美国以提升能力为由，极力鼓动相关国家，特别是中国周边国家，同美国开展网络安全合作，甚至实施所谓的网络军事力量进行部署。中国国家计算机病毒应急处置中心周二就发布相关报告，曝光了美国政府专。专用的轻量化网络武器“蜂巢”恶意代码攻击控制武器平台。报告指出，美国中央情报局对他国发动网络黑客攻击的武器系统已经实现体系化、规模化、无痕化和人工智能化。中方对美国政府不负责任的恶意网络活动表示严重关切，敦促美方做出解释。并立即停止相关的恶意活动。乌克兰危机发生后，美国仍将战略重心放在应对中国崛起上。两个大国之间的紧张关系令外界担忧。被正式确立为李显龙接班人的新加坡财长黄循财日前出席美国智库的一场对话会时，首次就中美关系表态。他一针见血地指出，中国的上升趋势不可阻挡。美国尝试围堵中国崛起，不仅十分困难，也不会有效。Trying to contain China's rise will only Cause China to redouble its determination to become more self-reliant, to grow its own little giants, and to be to develop its own indigenous technology. Keeping out China out of the system will only cause China to. Develop its own parallel system with its own rules. 在黄循才看来，若美中双方能继续良性竞争，却又相互依存，在开放的框架里寻求互惠互利，整个世界都会更安全和更美好。So we hope a better outcome will be for both sides to continue engagement, find ways to work together on on many issues where there are in fact shared interests. Contain China, I think, will be very difficult. It, Will not be effective. It will be highly destabilizing for everyone, including America. 相关话题来连线特约评论员陈兵。陈先生您好，中国和所罗门签署安全协议之后，美澳极了，一边渲染中国威胁论，一边派高官访问。您是如何来看待美澳的无端焦虑呢？梅西你好，所罗门群岛的地理位置呢，的确是很重要。从美国和澳大利亚的联系看呢，所罗门群岛是战略要地，可以称作是。大洋洲的门户，旧金山、夏威夷、所罗门、澳大利亚构成一线。从亚洲的视角看呢，所罗门也是战略要地。所罗门、关岛、日本构成第二岛链。二战时呢，美军对日发起海上作战，就是先拿下所罗门，以此呢向北推进，打到了日本本土。那么从澳大利亚的视角看呢，所罗门群岛呢是环澳北方岛链的重要组成部分。是澳大利亚通向美国航线的必经之路，有这样一种说法啊，谁控制了所罗门群岛，谁就能掌握了这个澳大利亚的海上生命线。那么了解了所罗门的重要地理位置，就知道呀，美国和澳大利亚为什么呢？对中所关系新进展感到焦虑，尤其是呢，他们听说呀，这个中所安全协议将允许中国的军舰这个停靠，澳英美三方军事同盟。美日印澳四方安全机制，这些试图围堵中国的军事和安全构架，都是呢与所罗门有关联。没想到呢，这个中国是直接插入心脏地带，而且呢签署了中苏安全协议，他们不遑才怪。而接下来的问题则是，美国和澳大利亚有必要那么惊慌失措吗？如果呀，他们新政深政，尊重所罗门的主权，那么。就大可不必紧张，因为呢，中苏安全协议旨在维护社会秩序、保护人民生命和财产安全、人道主义援助、自然灾害的应对等等领域展开合作。中方呢，也是致力于帮助所方加强维护本国安全的能力建设。中苏安全协议和澳苏安全协议呢，实际上差别不大。如果呀，他们心灰心怀鬼胎。总是想遏制中国，不尊重所罗门的主权和安全，那么中苏安全协议呢，还是这样让这个美澳呀仗剑激情的。美澳呢曾经是千方百计的阻止中苏签署安全协议，但是呢最终以失败告终。那么针对
，美澳跨大实施制造威胁论。中方呢还说的比较客气，说呀，这个中苏安全协议不针对第三方，是两国全面合作、平等互利、长治久安的体现。所罗门总理的回应呢就耿直的多，他说呀，所罗门呢是正当双眼和中国签署协议的，这项协议呢是所罗门的荣幸和特殊待遇，可见呢。所罗门呢是更加重视这个协议，那么真正该些检查的呢，实际上呢是美澳，一个呢对所罗门不管不问，一个对所罗门歧视性对待，现在呢恐怕是悔之晚矣。所以呢，这美国高官呢访问所罗门，估计呢对中苏关系也产生不了什么影响，摆摆姿态而已。美欧将举行第三次中国议题对话，印太事务是其中之一。那您觉得美欧对话将产生怎样的效果？美欧中国议题对话呢，是美国和欧盟试图在对待中国事务上采取更加一致的这个立场。这个对话的起源呢，就是美国呀如何拉拢欧盟来应对中国，联手操作印太战略。第一次美欧中国议题对话是去年的五月份，重点讨论了价值观问题。美欧呢，要以共同价值观来处理对话、外交政策和安全挑战。达成的共识呢，是双方呢都把中国呀看作是制度性对手。以前呢，欧盟对中国很少呢从意识形态视角出发的，去年以后呢就开始变了。第二次美欧中国议题对话是去年十二月举行的，重点讨论的呢是人权问题，双方呢采取共同措施制裁。与新疆问题关联的官员宣称呢，双方是天然的伙伴关系，并且还讨论了台湾问题。欧盟呢积极表态要介入印太事务。现在举行的第三次中国议题对话，除了进一步讨论双方如何联手推进印太战略，还就如何应对中国在俄乌军事冲突上的立场而协调步骤，试图呢比中国选边站。中国呢也是已经表态。东促美欧呢，这个摒弃冷战思维，坚持开放合作、对话协商，践行真正的多边主义。那么我估计啊，美欧呢会释放威胁中国的信号，从多方面来抹黑中国，来强撑呢他们在俄乌这个军事冲突中的战争立场。美欧中国议题对话呢，它是双方呀为了进一步的靠拢，来制约中国而释放信号。中国人呢当然的重视，并且呢。需要进一步的去破解、去反制。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。周二晚，俄罗斯军队对顿巴斯地区发动数十次空袭，目前已经攻下约一点八万人口的城市克里米纳。在冲突最激烈的马里乌波尔，俄军向阵地上最后的一千多名乌克兰武装力量人员发出最后通牒。俄乌冲突进入第二阶段，战场态势将如何发展？一边战事焦灼，一边是俄罗斯为红场胜利日阅兵进行彩排。今年的红场阅兵备受瞩目，出现了哪些型号的武器装备？又对外释放了什么信号？孙兴杰、郑继文、韩露深入解析。继续来关注乌克兰局势。俄罗斯外长拉夫罗夫周二接受印度媒体采访时就表示，俄军在乌克兰的特别军事行动开始进入下一阶段，位于乌东顿巴斯地区是重点。关键时刻已经到来，而就在当天，俄军就占领了卢甘斯克的克里米纳市，而乌东南部的马里乌波尔仍是目前俄乌冲突最激烈的地区之一。俄军再次对亚速营钢铁厂里的乌军发出最后通牒。值得注意的是，乌军截获情报认为，俄罗斯希望在卫国战争胜利日五月九日前结束战事。在红场阅兵彩排的同时，俄罗斯外长拉夫罗夫周二表示，俄军在乌克兰的特别军事行动正开始进入下一阶段，在乌东顿涅茨克和卢甘斯克等地区的行动已经到了关键时刻。拉夫罗夫还强调，俄罗斯不打算改变乌克兰现政权，应该由乌克兰人民自己来决定乌克兰的未来走向。随后，俄罗斯在乌东顿巴斯地区多地发动攻势。乌通社报道称，俄军在卢甘斯克的大规模进攻已经开始。乌俄。俄军队正在卢甘斯克的两个城市内进行激烈战斗。卢甘斯克地区乌方官员谢尔盖·盖代说：“俄罗斯军队从四面八方发动攻击，已经占领了乌克兰东部的克里米纳市。乌克兰军队已经撤出该市。”报道称，克里米纳人口不到一点九万，是俄军在乌东部发动新一轮攻势以来被俄军占领的首个城市。位于乌克兰东南部的港口城市马里乌波尔仍是俄乌争夺最激烈的地点之一。当
前的焦点就是亚速钢铁厂。周二起，顿涅茨克的亲俄武装力量已经开始对亚速钢铁厂发起进攻，当地被俄军围困已经长达七周。俄方宣布，自莫斯科时间周三十四时起，将开放人道主义通道，自愿放下武器的乌军和外国雇佣兵等，可通过人道主义通道撤离。顿涅茨克武装周三表示，有五名此前防守亚速钢铁厂的乌方武装人员通过安全通道撤离。另有约一百四十名藏在亚速钢铁厂地下室的平民撤出。此前，俄方指责乌方武装人员将一批平民作为人质扣押在亚速钢铁厂。美国有线电视新闻网周二采访了目前正在亚速钢铁厂的乌克兰海军陆战队第三十六旅指挥官沃利纳少校。This is our statement to the world. It may be our last statement. We might have only a few days or even hours left. The enemy's units are ten times larger than ours. They have supremacy in the air, artillery, and units that are dislocated on the ground, equipment, and tanks. 如果投降，那肯定是马里乌波尔是全境拿下了。这对俄罗斯来说是一个非常重要的关键性的胜利。俄军已经开始就是进入这个，就是进行强攻，就是包括呃投入什么火箭弹呀，包括什么钻地弹呀之类的。这个钢铁厂的这个乌军啊，他们这个包括这个弹药储备啊，还包括这个食物啊之类的，呃，可能还是算比较充足。但是呢，肯但是肯定是抵挡不住这个俄军这种成体系、这种强力的，包括这个。呃，重型武器的这种打击。另据乌克兰媒体报道，乌外长库列巴周二接受采访时表示，俄乌冲突的结局将在战场上决定，而不是在谈判桌上。此前，乌克兰总统泽连斯基曾表示，无论如何谈判都会继续。但在最近一次发言中，泽连斯基称，如果俄方消灭马里乌波尔的乌方守军，谈判就将画上句号。俄乌冲突爆发后，美国向乌克兰输送大量武器，并且提供实时军事情报。现在，美国继续拱火，承诺向乌克兰运送更多武器。美国国防部声称，美国将尽一切可能满足乌克兰对于武器的需求。俄罗斯方面则批评美国为了遏制俄罗斯，故意拖延俄乌冲突进程，试图让乌克兰战斗至最后一个人。美国总统拜登周二与英国、加拿大、法国、德国等盟国以及欧盟和北约领导人举行视频会晤，讨论乌克兰局势。美国、英国和加拿大三国决定将继续向乌克兰输送更多武器。多位知情人士还表示，拜登预计将于未来几天内宣布新一轮对乌军事援助，规模将与上周的八亿美元军事援助相当。如果消息属实，自俄乌冲突爆发以来，美国对乌克兰的军事援助规模将达到三十亿美元。这意味着冲突的一个多月。内，美国援乌军备费用超过乌克兰2019年军费的一半。美国国防部长劳埃德·奥斯汀说：“美国军援正以比多数人想象更快的速度进入乌克兰，从获得授权至运抵乌境内只需要四五天。”目前，拜登上周批准的一批八亿美元军援中，有一部分已经抵达乌克兰，其中包括十一架 M I 幺七型直升机、三百多架弹簧刀无人机、一百五十五毫米榴弹炮和其他重型设备等。美国国防部新闻发言人。约翰·科比周一称，美国军方预计将在未来几天训练乌克兰人使用美国援助的美式榴弹炮，训练将在乌克兰境外进行。美国此前曾对乌克兰军队进行小型杀伤性无人机、弹簧刀的培训。美国战略与国际研究中心研究员马克·坎西恩估计，美军库存中可能有大约两万至二点五万枚标枪反坦克导弹。现在，五角大楼已经将标枪大约三分之一库存转交给乌克兰，但波兰方面此前透露，乌军每天的消耗量可达五百枚。此前有美国媒体警告，如果继续向乌克兰提供标枪反坦克导弹，将危及美国自身国家安全。美国和北约对于乌克兰整个军事援助，其实说。作用很大。现在要顿巴斯地区要进行一个更大规模的双方的决战，那美国和北约也把军援的武器给它升级，从单兵这种防御性武器升级到重型野战用的武器。俄罗斯国防部长绍伊古周二批评，美国的目的是针对俄罗斯，为此不惜将乌克兰的所有人都当成牺牲品。
。俄罗斯国防部此前发布消息说，俄军周一继续大规模打击乌克兰军事目标，摧毁了大批从美国和欧洲运抵乌克兰的武器装备。俄罗斯外交部近日已经向包括美国在内的所有向乌克兰提供武器的国家发出召会，警告称，如果他们继续向乌克兰输送武器，可能引发无法预计的后果。英国也借俄乌冲突不断拱火。英国在俄乌冲突升级前就向乌克兰输送反坦克导弹等武器，并且提供人员培训。约翰逊本月九号更是出现在乌克兰首都基辅街头，与乌总统泽连斯基并肩散步，引发争议。不过，约翰逊正面临如何解决英国籍战俘难题。两名在乌克兰被俄军抓获的英国士兵，周一在俄罗斯国家电视台的节目中请求英国首相约翰逊介入，用他们交换被乌方扣押的乌克兰反对党领导人梅德维丘克。路透社报道，这两人在马里乌波尔帮助乌方作战，被俄方俘虏。对于两名在乌被俘英国人的请求，英国上议院议员、前外交官李基茨周一把皮球踢给了乌克兰。他表示，是否交换俘虏的最终决定权在乌总统泽连斯基手中。李基茨认为，平纳和阿斯林的请求为英国政府制造了一个非常大的难题，因为英国政府曾强烈建议英国公民不要去乌克兰作战，并且警告，一旦陷入困境，英国政府或无法帮助他们。值得注意的是，被两名英国俘虏要求用来与之交换的梅德维丘克，他是乌议会第二大政党反对派平台“为了生活”党的领导人，同时也被西方视为俄罗斯总统普京在乌克兰最亲密的盟友。上周三，乌克兰总统泽连斯基宣布将其逮捕。分析认为，之所以逮捕梅德维丘克，目的之一就是用来进行俘虏交换，但是否用来交换这两名英国人质，外界认为可能性不大。美国主流媒体之一《纽约时报》周一。一发文罕见承认，在乌克兰问题上，并不是世界上所有国家都与西方立场一致，有很多国家属于中间派，他们既不支持乌克兰，也不支持俄罗斯。西方国家的民众所持有的全世界集体对付普京的印象是不真实的。这篇文章写道：如果你生活在大多数西方国家中，你的政府正在通过援助武器、制裁俄罗斯等方式支持乌克兰，那么你可能会有一种印象：全世界都在联合起来回应俄罗斯在乌克兰的军事行动，但。这不是真的。文章称，全世界一百九十五个国家中，大多数国家都没有向乌克兰运送武器或加入制裁俄罗斯，有少部分国家积极支持俄罗斯，其他大部分国家属于混乱的中间派，他们既不站在乌克兰一边，也不站在俄罗斯一边。文章引用专家的话称，在美国和欧洲地区，我们生活在一个泡沫之中，但实际上，世界大多数的政府并不跟我们站在一起。相关话题来连线推评论员孙兴杰。先生您好，俄乌双方都确认了，从四月十八号开始，顿巴斯战役开始了。那您是如何来看第二阶段的战场态势？双方投入的兵力总数可能会超过三十万，是比较典型的阵地战，在一定意义上具有会战和决战的性质。但是，是否会出现所谓的坦克大战？我个人认为，这种场景基本不太可能出现。大巴斯战役，俄乌双方其实都做了相当的准备，这是与第一阶段战事不同之处。另外呢，大巴斯战役具有强烈的政治和战略意义，是俄乌两军、两国和两个民族之间的意志的对决，是一场绝对战争，其烈度、规模和破坏力都将远远超过之前的程度。大巴斯战役之后，战争的态势和前景会更加的清晰。双方进行谈判的可能性呢，也会更大一些。现在双方外长对谈判的进程和可能都比较悲观。俄罗斯外长拉夫罗夫更是明确表示说，俄军在乌克兰的特别军事行动进入了下一阶段，俄罗斯要毕其功于一役。从现在到五月九日，只有两个星期的时间。据媒体报道说，五月九日胜利日的阅兵彩排呢，已经开始。这意味着，在五月九日之前要取得一定的成果，即便顿巴斯战役没有结束。由此可以推测，在未来一个星期左右，俄军在顿巴斯地区的攻势会非常的猛烈。除此之外，俄军呢还在打时间差，也就是在西方向乌克兰提供的军事援助，尤其是火炮、装甲车、防空系统等重型武器尚未运抵顿巴斯地区之前，尽快向前推进。
，占领卢甘斯克和顿涅斯克。战争是遍布不确定和意外的领域。俄罗斯虽然没有设定战役的时间，但是应该是有时间压力的。相比之下，乌克兰可以打持久战。英美欧等国向乌克兰提供的武器装备也是源源不断，持续消耗俄罗斯军队也是西方国家的一个战略目标。至于说双方会不会出现二战期间的机械化部队的大会战，我个人认为可能性非常小。乌军的作战模式其实已经远远不同于俄军，是经过北约重新训练和武装起来的军队，依靠情报、后勤、指挥等系统性的支持。乌军在打一场信息化条件下的游击战，在重型武器运抵战场并且形成战斗力之后，俄军现在的火力优势也可能将被大大抵消。就我个人观察来看，顿巴斯战役很难成为持久战，至少不会打个十年八年这样的持久战。对于乌克兰来说，毕竟在自己的国土上打仗，损失的是自己的人民的生命和财富，拖得越久，损失也越惨重。对俄罗斯来说，顿巴斯战役不是目标，而是手段和台阶。以何种方式退出才是目标？打仗是烧钱的事情，战争的能力与借款的能力其实是联系在一起的。俄罗斯现在面临着最大的挑战，不仅是借不到钱，而且攒的钱也被冻结了。美国五角大楼表示，美国正以前所未有的速度向乌克兰运送武器。您是如何来看？美国最近大幅度地增加了对乌克兰的军事援助，除了美国之外，英国、欧盟国家向乌克兰大规模提供军事援助，其中包括火炮等重型武器。事实上，顿巴斯战役将成为俄罗斯与北约之间的对决，至少是北约国家的武器装备、战争思维装备起来的乌克兰军队与俄罗斯军队之间的会战。在本月初布恰事件之后，美国等国家突破了原有的军援的界限，也就是从轻型单兵防御性武器转向重型攻击性武器。最近两周之间呢，大量的武器运抵乌克兰，在某种意义上加速了顿巴斯战役的爆发。俄乌双方的军事力量对比也会随着大量军援的到来而逐渐发生变化。乌克兰总统泽连斯基表示，可能会打上个十年。而俄罗斯防长绍伊古则表示，美国和美国控制的西方国家想尽办法在拖延俄军的特别行动，他们打算打到最后一个乌克兰人都不剩。从三月二十五日之后，战区其实是在缩小。虽然俄军偶尔会袭击乌克兰西部地区，但是没有发生俄军对北约运输线的直接攻击，以至于触发北约第五条。另外一条信息呢，也是非常重要。拉夫罗夫明确否认了俄军在顿巴斯战役中将使用战术核武器的可能性，只会使用常规武器，至少在一定程度上缓和了人们对于核战争的恐惧感。北约和俄罗斯积累的矛盾和怨恨，最终呢，在顿巴斯战役中将得以释放。因此，俄乌冲突也是北约和俄罗斯之间的一次对决。对于两个核力量之间的博弈和对决，需要划定边界、限定目标和手段，这可能是不幸中的万幸了。除了乌克兰这一战场之外，西方和俄罗斯之间的主战场其实是在经济、金融领域。欧盟开始酝酿新一轮对俄制裁，欧盟委员会的主席冯德莱恩就表示要保证俄罗斯破产。新一轮制裁将包括石油在内。当然，这对于欧洲来说也是很大的损失，通胀在上升。俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫就说，通胀会让欧洲人走上街头示威游行。俄罗斯的汇率企稳，利率下调，制裁的冲击呢也慢慢平息下来。俄罗斯总统普京就宣布西方的经济战失败了，这是一个方面。普京和梅德韦杰夫的看法呢比较乐观。而俄罗斯央行行长的相对悲观，他认为制裁最初主要对金融市场产生了影响，但现在会越来越影响到实体经济部门。卢布汇率企稳的主要原因是俄罗斯动用了非常手段，严格的控制外汇、卢布和黄金绑定，以及俄罗斯进口的急剧萎缩。俄罗斯制造业严重依赖于外部的零部件，现在这些进口呢，基本被切断了。随着库存的消耗，俄罗斯将面临严重的供应链中断的问题。莫斯科市长则认为，莫斯科会有二十万人将面临失业
，俄罗斯的经济总量只有制裁俄罗斯阵营的二十五分之一左右，经济战场的实力失衡的程度远远超过乌克兰战场。对俄罗斯来说，如果经济战变成了持久战，那将是非常糟糕的一个前景。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。周二，日本防卫省宣布将在接下来的四天里参加北约网络防御演习“索顿二零二二”。日本并不是北约成员国，但热衷参加北约演习，值得警惕。事实上，近年来日本和北约互相勾连，乌克兰危机以来更加张狂。分析指，无论是北约还是乌克兰危机，其实都是日本谋求军事正常化的跳板，而北约也有意借日本充当美国印太战略的工具。索顿是世界上规模最大和最复杂的国际实时网络防御演习，由位于爱沙尼亚首都塔林的北约合作网络防御卓越中心牵头实施。共同社报道，本次索顿演习由北约成员国等三十国以在线形式参加，日本则与英国组成联合小组参演。演习设想一个虚构国家的基础设施等遭到网络攻击，将确认防护和情报共享的程序。实际上，这不是日本首次参与北约索顿演习。从2015年到2018年，日本一直是该演习的观察员国。在日媒眼中，日本参加索顿演习实战意义重大。值得注意的是，日本并非北约成员国，地理上相距遥远。这并不妨碍日本向北约走近。两千零四年，日本成为北约接触国。二零一零年，双方签订了情报保护协定。四年后，再签订个别伙伴合作计划。二零一五年，日本正式实施新安保条约，解禁集体自卫权后，加速与北约勾连。二零一八年七月，日本在北约设立代表处，双方互动进一步强化。值得警惕的是，日本也主动贴近军费占比达 GDP 百分之二的北约标准。事实上，突破日本军费不超百分之一的不成文规定。自民党安全保障调查会最近就修订国家安全保障战略、防卫计划大纲、中期防卫力量整备计划提出建议，要求日本五年内向北约看齐，完成军费开支在 GDP 占比百分之二的目标。按照日本二零二一年 GDP 核算，就要达到十点八万亿日元，而日本二零二一财政年度防卫费用总额才首次超过六万亿日元。这意味着日本接下来五年每。年均费增长一万亿日元，年均增速高达百分之十七，增速如此迅猛，以至于有自民党内高层自觉违背宪法的专守防卫原则。因此，自民党安全保障调查会提议将专守防卫更名为积极防卫。日本读卖新闻还报道，安全保障调查会称，需要毫不犹豫地从根本上强化防卫力，用所谓的积极来掩饰在这个问题上。日本对于过往军事安全政策的一个既定约束的一个突破，其实是一个很敏感的问题。那么，其实无论是日本国内也好，还是周边国家也好，都现在很关注日本过度的这种自我释放，从而改变啊，或者说影响呃地区的军事平衡，或者说一种。呃，格局的这样的一个稳定。北约只是日本谋求军事正常化的幌子。事实上，日本还碰瓷乌克兰危机。由于日俄之间存在南千岛群岛领土争端，因此有日本舆论此前认为，日本政府不应过多在俄乌冲突中选边站队。但岸田政府成为制裁俄罗斯的急先锋。不仅如此，日本还向乌克兰提供军备产品。周二，日本防卫大臣岸信夫在记者会上表示，为支持乌克兰抵御化学武器，日本自卫队将。将向乌克兰提供防护面具和防护服，此外还将向乌克兰提供一批自卫队使用的无人机。岸信夫在记者会上辩解说，新的援助装备中只有防护面具和防护服，属于防御型装备。至于无人机，日本防卫省一位官员表示，虽然这批配备摄像头的无人机只在用于监视并属于日本自卫队，但他们不被视为防务设备，因为他们是商业化的现成产品。上世纪六十年代，日本政府为避免卷入国际争端，提出武器出口三原则，其中之一就是不向发生国际争端的当事国或者可能要发生国际争端的当事国提供武器。二零一四年，日本政府将武器出口三原则改名为防务装备转让三原则，放松了武器出口管制。日本防卫省这次就解释说，他们已经和乌克兰政府达成约定，乌克兰只要在抵御侵略时，哪怕使用日本提供。
空的装备进行攻击，也不会违反防务装备转让三原则。当被问及无人机是否会被用作杀伤性武器时，日本防卫省则表示，乌克兰政府会妥善使用，以免违反规定。日本政府二零一四年四月通过防卫装备转移三原则，代替原有的武器出口三原则，大幅放宽对外输出军事装备和技术的限制。然而，按照防卫装备转移三原则的规定，向国际纷争当事方转移防卫装备仍被禁止。三月八号，日本政府修改自卫队防卫装备转让三原则，允许日本向乌克兰出口非杀伤性武器装备。此后，日本已经向乌克兰提供大量包括头盔。和防弹背心在内的自卫队物资。呃，俄乌冲突来说，对日本而言，呃，可能不会造成什么直接上的安全上的冲击。但是呢，作为日本呃这个军事安全政策它的调整来说，却是一个很好的契机，或者说是一个由头。呃，因为日本可以借此进一步的去渲染自己，呃，在这个周边安全环境上的这样一个受到了所谓的显著的威胁，呃，包括说呃国际安全形势的这样一些变化去。呃，督促日本做所谓的这样的一个安全贡献，和所谓的呃美国为首的民主盟国一起，所以这实际上对日本来说，呃，既有现实的安全上的这样的一种考虑，但更主要的是。在这个问题上有借题发挥的余地。更值得警惕的是，日本还企图在涉核武器问题上迈开一大步。日本首相岸田文雄三月曾发出指示，要求各政党对于在日本领土内部署并共同运用美国核武器的核共享政策展开讨论。外界认为，岸田此举意图借俄乌乱局为核武器松绑。俄罗斯驻日本大使米哈伊尔·加卢金就警告称，日本是唯一遭受过核轰炸的国家，应该为消除核武器而战。参与以美国为首的北约成员国内部实行的核共享，会让日本更接近核武器。